ఎనభై లక్షల నుండి కోటి మంది వరకు వ్యూయర్స్ ఉన్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ తో కలిసి మీరు నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఈమెయిల్ ఐడి అలాగే ఫోన్ నంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ సౌజన్య ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎక్స్పర్ట్ సి హరికృష్ణ గారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే సో హరికృష్ణ గారు చంద్రయాన్ టూ ప్రాజెక్ట్ లో అసలు ఏ అంశాలని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇస్రో సైంటిస్ట్లు దాన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగిందంటారు అసలు ఆ ఓవరాల్ వ్యూ ఏంటి అంటే చంద్రయాన్ కార్యక్రమం అనేది తీసుకుంటే చంద్రుణ్ణి అన్వేషించడం అంటే చంద్రుణ్ణి దాదాపు మనం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏళ్ళ నుంచి అన్వేషించే పనుల్లో వివిధ అంతరిక్ష సంస్థలు ఉన్నాయి మీరు నాసా తీసుకున్న సోవియట్ యూనియన్ తీసుకున్న ఈ సంస్థలన్నీ అంటే ఆయా దేశాల అంతరిక్ష సంస్థలు చంద్రుణ్ణి పూర్తి స్థాయిలో అన్వేషించాలి అసలు భూమికి దగ్గరగా ఉన్న రోదస్ నిర్మాణం ఏంటండి చంద్రుడు అందుకని చంద్రుని అన్వేషించే ప్రయత్నం మనిషి ఖచ్చితంగా చేయవలసి ఉంటుంది ఈ క్రమంలో భారత్ కూడా సో చంద్రయాన్ వన్ అనే కార్యక్రమాన్ని రెండు వేల ఎనిమిదిలో ప్రారంభించింది సో చంద్రయాన్ వన్ లో భాగం ఏంటంటే చంద్రుడు చుట్టూ తిరిగే ఒక ఉపగ్రహాన్ని వేసాం అంటే చంద్రుడు చుట్టూ ఒక వంద కిలోమీటర్ల ఎత్తులో అది తిరుగుతూ తన దగ్గర ఉన్న పరికరాలు సాంకేతిక పరికరాలు అన్నింటినీ ఉపయోగించి చంద్రుడిని దాని ఉపరితలాన్ని పూర్తి స్థాయిలో చిత్రీకరించడం అంటే మనం టోపోగ్రఫీ చిత్రీకరణ అంటాం సో అంతేకాకుండా చంద్రుడి పట్టణంలో మనకి భూమి ఎలా అయితే నేల ఉంటుందో అలా చంద్రుడి నేలలో ఖనిజాలు ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది పూర్తి స్థాయిలో అక్కడ ఏమున్నాయి ఏంటి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయడం లాంటిది చేసింది అయితే చంద్రయాన్ టూ అనేది చంద్రయాన్ వన్ కి కొనసాగింపు ఇప్పుడు చంద్రయాన్ వన్ లో కేవలం చంద్రుని చుట్టూ తిరిగే ఆర్బిటర్ ఉంది ఇక్కడ ఏంటంటే చంద్రయాన్ వన్ లో ఆర్బిటర్ మాత్రమే ఉంది చంద్రయాన్ టూ కి వచ్చినప్పుడు చంద్రుడి చుట్టూ ఒక ఆర్బిటర్ తిరగడం ఆ ఆర్బిటర్ నుంచి ఒక ల్యాండర్ చంద్రుని మీదకి రావడం ఆ ల్యాండర్ తెరుచుకొని బయటకు ఒక రోవర్ చక్రాల మీద రావడం అంటే మూడు భాగాలు ఉంటాయి సో చంద్రుడి చుట్టూ తిరిగే ఒక ఆర్బిటర్ చంద్రుడి పైకి ల్యాండ్ అయినప్పుడు ల్యాండర్ అలానే ఆ ల్యాండర్ నుంచి బయటకు వచ్చేటువంటి రోవర్ ఇందులో చంద్రుడికి సంబంధించి మీరు ఒకవేళ ల్యాండర్ ని చూసినట్లయితే ఆ ల్యాండర్ మనం విక్రమ్ అని పేరు ఇచ్చాం డాక్టర్ విక్రమ్ సారాభాయ్ భారత అంతరిక్ష పితా కార్యక్రమ పితామహుడు అని అంటారు సో ఆయన పేరు మీద విక్రమ్ అని మనం పేరు పెట్టాం అలానే ఈ చంద్రుడు మీద నడిచేటువంటి ఆరు చక్రాలు కలిగినటువంటి రోవర్ ను ప్రజ్ఞాన్ అని పేరు ఇచ్చాం సో ఈ మూడు భాగాలు కలిపితే చంద్రయాన్ టూ ఈ మూడు భాగాలు కలిపితే చంద్రయాన్ టూ అయితే భారత్ చంద్రయాన్ టూ నిర్వహించడానికి అప్పుడు రెండు వేల ఏడులో రెండు వేల ఏడులో రష్యాతో ఒక ఒప్పందం ఏర్పరచుకుంది రాస్ కాస్మాస్ అని ఒక రష్యన్ స్పేస్ ఏజెన్సీతో ఒప్పందం ఆ ఒప్పందంలో భాగంగా ఏంటంటే చంద్రయాన్ టూ లో మనకు మెయిన్ గా ఆర్బిటర్ ఉంది ఈ ఆర్బిటర్ మనం అభివృద్ధి చేసుకుంటాం తర్వాత ఆర్బిటర్ ని కిందకు తీసుకెళ్లే ల్యాండర్ ను రష్యా ఇస్తుంది ఆ ల్యాండర్ నుంచి బయటకు వచ్చేటువంటి రోవర్ ని మళ్ళీ భారతే అభివృద్ధి చేసుకుంటుంది అయితే ఈ క్రమంలో ఏమైందంటే రెండు వేల పదకొండు డిసెంబర్ లో మనకు విక్రమ్ ల్యాండర్ అని ఇప్పుడు మనం చెప్తున్నాం అట్లా రష్యా నుంచి రావాల్సినటువంటి ల్యాండర్ రష్యా ఇవ్వలేకపోగా అంటే రష్యాకు సంబంధించినటువంటి అంతరిక్ష కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో ఆ అంతరిక్ష కార్యక్రమంలో రష్యాకు సంబంధించినటువంటి అంతరిక్ష కార్యక్రమంలో ఫోబోస్ అనే ఒక మిషన్ చేశారు ఫోబోస్ గ్రంట్ అని ఒక మిషన్ ఆ మిషన్ లో భాగంగా జరిగిన పని ఏంటంటే అక్కడ అది ఫెయిల్ అయింది రెండు వేల పదకొండులో డిసెంబర్ లో ఇక రష్యా ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఈ క్రమంలో భారత్ తన ల్యాండర్ ని తానే అభివృద్ధి చేసుకోవాలనేటువంటి ఒక సంకల్పంతో ముందుకు వచ్చింది సో దాంతో ఇది పూర్తి దేశీయ కార్యక్రమం అని చెప్పొచ్చు సో చంద్రయాన్ టూ అనేది పూర్తి దేశీ ఈ మూడు భాగాలు ఉన్నటువంటిది దేశీయ కార్యక్రమం అని చెప్పొచ్చు హరికృష్ణ గారు చంద్రయాన్ టూ ప్రాజెక్ట్ లో మనకి మీరు చెప్పారు ఆర్బిటర్ ఉంది అలాగే విక్రమ్ ల్యాండర్ అండ్ ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ సో విక్రమ్ ల్యాండర్ మనకి ల్యాండింగ్ చేసే విషయం ఆ టైమ్ లో మనకి కొంచెం టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల అది జరగలేదు మన అంటే ఇక్కడ గ్రౌండ్ స్టేషన్ నుంచి ఏది సంకేతాలు పంపిస్తారో అవేమి దానికి చేరకపోవడం వల్ల అదేం చేయలేకపోయింది దాని లైఫ్ స్పెన్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ డేస్ అని చెప్పారు ఇస్రో వాళ్ళు కూడా సో ఫైనల్లీ విక్రమ్ ల్యాండర్ అనేది మనం సక్సెస్ అనుకోవాలా ఆర్ లేదంటే ఫెయిల్ అనుకోవాలా అంటే కార్యక్రమం మొత్తం మనం తీసుకున్నట్టయితే చంద్రుని అన్వేషణలో చంద్రుడు చుట్టూ తిరుగుతున్నటువంటి ఆర్బిటరే ప్రధానం ఓకే సో మొత్తం మనం చేయాల్సిన మనకున్నటువంటి లక్ష్యాలు అన్నిట్లో కనుక మీరు తీసుకున్నట్టు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నైన్టీ టూ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సమ్వేర్ అరౌండ్ సో ఆర్బిటరే నిర్వహిస్తుంది సో ప్లస్ చంద్రుడి నుంచి విడిపోయి చంద్రుడి మీదకి చేరినటువంటి విక్రమ్ ల్యాండర్ యొక్క జీవితకాలం ఆ ఫోర్టీన్ డేస్ దాని నుంచి
అని ఒక ఒక నౌక నుంచి మనం చంద్ర చంద్రయాన్ టూని భూమి చుట్టూ కక్షలోకి తీసుకెళ్ళాం అయితే అక్కడి నుంచి తర్వాత మళ్ళీ చంద్రుని మార్గం వైపు వెళ్ళి చంద్రుడి కక్షలోకి ఇది దాదాపు మళ్ళీ ఇరవై ఆగస్టు రెండు వేల పంతొమ్మిది చంద్రుడి కక్షలోకి వచ్చింది అయితే మీరు గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే విక్రమ్ ల్యాండర్ ఫెయిల్ అయింది విక్రమ్ ల్యాండర్ ల్యాండ్ అవ్వలేదు అనే మాట మనకు వస్తుంది జనరల్ గా చంద్రుడి చుట్టూ జరిగినటువంటి కార్యక్రమాలు కనుక పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది నుంచి ఇప్పటి వరకు తీసుకుంటే మొత్తం నూట తొమ్మిది కార్యక్రమాలు జరిగాయి సో చంద్రుడు వివిధ దేశాలన్నీ చేపట్టింది అందులో సిక్స్టీ వన్ మాత్రమే మామూలుగా సక్సెస్ అయ్యాయి సేమ్ అదే విధంగా ఇప్పుడు మనం చేసాం చూడండి చంద్రు మీదకి ల్యాండ్ చేయడం అని ఈ చంద్రు మీద ల్యాండ్ చేసే కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా సమ్వేర్ ఫార్టీ సిక్స్ వచ్చాయి ఇప్పటి వరకు అందులో ట్వంటీ వన్ మాత్రమే విజయం సాధించాయి అంటే అటు ఇటుగా పర్సెంటేజ్ అనేది మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంటే ఉంది సో అంచేత ఇది ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పడం అనేది నిజంగా సమంజసమైనటువంటి విషయం కాదు ఎందుకంటే ల్యాండర్ కిందకు వచ్చి అది కరెక్ట్ గా ల్యాండ్ అయ్యి దానిలో నుంచి రోవర్ బయటకు వచ్చి అవి చేపట్టే పరిశోధనలతో పోలిస్తే పైన ఆర్బిటార్ చేపట్టే పరిశోధనలే చాలా కీలకమైనవి అంటే ఇది మరోలా కూడా మనం అనుకోవచ్చు అంటే ఇది ఇది మాత్రం ఫెయిల్ అయింది అని అనుకోవచ్చు మరోవైపు ల్యాండర్ చిన్న ల్యాండర్ యొక్క విధులు తక్కువే కదా అందుకనే మనం ఇది మొత్తం సక్సెస్ నైంటీ పర్సెంట్ అంటున్నాం అని అనుకోవచ్చు కానీ ఒక రికార్డు కనుక తీసుకున్నట్టయితే దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ బిగ్ ఫెయిల్యూర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫెయిల్యూర్ అని అనుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో ఫస్ట్ టైం పిఎస్ఎల్వీని మనం టెస్ట్ చేసాం పిఎస్ఎల్వీ అని నౌకను టెస్ట్ చేసాం అది ఫెయిల్ అయింది అలానే అంతెందుకు మొదటి రాకెట్ భారతదేశానికి సంబంధించిన మొదటి రాకెట్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో మనం మొదలు పెడితే అబ్దుల్ కలాం గారి నేతృత్వంలో నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో ఫస్ట్ అది లాంచ్ చేసేటప్పుడు ఫెయిల్ అయింది సో భారతదేశం కార్యక్రమం ఏది తీసుకున్నా వివిధ ఇతర అంతరిక్ష దేశ అంతరిక్ష వివిధ దేశాల అంతరిక్ష కార్యక్రమం ఏది తీసుకున్నా సరే మనం చూస్తున్నది ఒకటే అన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టిన ప్రతి కార్యక్రమం సక్సెస్ అవ్వదు ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ల్యాండర్ విషయానికి ఇక్కడ విక్రమ్ ల్యాండర్ విషయానికి వస్తే చంద్రయాన్ టూ ఆర్బిటర్ నుంచి ల్యాండర్ వేరుపడి చంద్రుడు చుట్టూ గంటకు ఆరు వేల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల వేగంతో తిరుగుతున్నది చంద్రుడు చుట్టూ ల్యాండర్ ఆరు వేల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల వేగంతో తిరుగుతున్న దాన్ని మనం దాని నుంచి తప్పించి చంద్రుని మీదకి తీసుకురావాలి అంత వేగంలో ఉన్న దాన్ని తీసుకొచ్చి పదిహేను నిమిషాలు ల్యాండింగ్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం అనేది సాధారణ విషయం ఏమీ కాదు సో పన్నెండు నిమిషాల వరకు సజావుగా సాగినటువంటిది చివరి మూడు నిమిషాల్లో దాని ప్రాజెక్టర్ నుంచి పక్కకు తప్పుకొని మనకు కాంటాక్ట్ లేకుండా పోయింది సో కనుక ఇది నిజంగా చెప్పాలంటే భవిష్యత్తులో మనం చేయబోయే ఇతర కార్యక్రమాలకి ఒక ఒక మంచి స్టెప్పింగ్ స్టోన్ అనుకోవాలి అంటే సక్సెస్ సంబంధించి ఓకే లెట్ ఇట్ బి ఏ ఫెయిల్ మనం మనం మళ్ళీ నేర్చుకుందాం దాని నుంచి సో అంచేత ఇది కార్యక్రమంలో కొద్ది భాగం మాత్రమే కాబట్టి నైంటీ అండ్ అబౌవ్ పర్సెంట్ ఆర్బిటర్ ద్వారానే మొత్తం పరిశోధన జరుగుతుంది కాబట్టి సో ఆటోమేటిక్ గా మనం ఇది నైంటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ అనుకోవడంలో సందేహం ఏమీ లేదు సో అలాగే విక్రమ్ ల్యాండర్ ఎప్పుడైతే మన గ్రౌండ్ స్టేషన్ నుంచి కొంచెం కమ్యూనికేషన్ లో గ్యాప్ వచ్చేసిందో అప్పటి నుంచి కూడా ఇస్రో ట్రై చేస్తూనే ఉంది అది ఎక్కడ ఉంది అసలు ఏంటని చెప్తుంది అనుకోవడానికి సో దానికి సంబంధించి నాసా ని కూడా అడగడం జరిగింది సో ఇస్రో కూడా మనకి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వట్లేదు ఎవరికి కూడా కొన్ని వారికి కూడా కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి సో కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని మనకు లేదు సో మరి నాసా ఏం చెప్తుంది విక్రమ్ ల్యాండర్ గురించి అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకు సెప్టెంబర్ ఏడవ తారీఖున తెల్లారుజామున ఏడవ తారీఖున ఎప్పుడైతే అది ల్యాండింగ్ సరిగ్గా జరగలేదు కాంటాక్ట్ మనకు పోయిందో ఆ తర్వాత మొదటి నెక్స్ట్ రెండు మూడు రోజుల్లో ఇస్రో ప్రయత్నించింది కాంటాక్ట్ చేయడానికి తన ఆర్బిటర్ ద్వారా అయితే మనకు రెండు రకాల న్యూస్ వచ్చాయి ఒకటి ఏంటంటే కాంటాక్ట్ అవును అయ్యింది లేకపోతే ఆ సైట్ మనం కనుక్కున్నాం అని సో ఇస్రో అయితే అధికారికంగా అదే మనకి బయటకు చెప్పలేదు రెండవది రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఎప్పుడో చంద్రుడు చుట్టూ తిరిగే ఇలాంటి ఒక ఆర్బి ఆర్బిటర్ ని నాసా ప్రయోగించింది దాని పేరు లూనార్ రికగ్నైసెన్స్ ఆర్బిటర్ వెళ్ళారు సో ఈ ఆర్బిటర్ సో దాదాపుగా ఇప్పుడు రెండు వేల ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ పదిహేడు ఈ నెల పదిహేడవ తారీఖున సో రెండు రోజుల క్రితం సో అది చంద్రుడి చుట్టూ ఆ చంద్రయాన్ టూ నుంచి పడిన ల్యాండర్ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించే ప్రయత్నం చేసింది కానీ సో పూర్తి స్థాయిలో అది గుర్తించలేకపోయింది స్పాట్ చేయలేకపోయింది దీనికి కారణం కూడా ఉంది ఏంటంటే సెప్టెంబర్ ఎయిటీన్ ల్యాండ్ అయిన తర్వాత పద్నాలుగు రోజులు దాదాపుగా ఆ ప్రాంతంలో వెళ్తూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత అది మళ్ళీ ఇంకో పద్నాలుగు రోజులు చీకటిలోకి వెళ్తుంది ఆ ప్రాంతం ఇక ఇప్పటికే పూర్తిగా మబ్బులు కమ్ముకుపోయే పరిస్థితి చీ
రివర్స్ ఇంజిన్స్ అంటే ఆ రివర్స్ ఇంజిన్స్ బలాన్ని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఇస్తాయి ఎప్పుడైతే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఇస్తాయో అది కిందకి వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే వేగం తగ్గుతూ ఉంటుంది ఇండియా టుడేలో జస్ట్ మనకి ఈరోజు వచ్చినటువంటి న్యూస్ ఏంటంటే ఇలా తిరుగుతున్న నేపథ్యంలో రివర్స్ ఇంజిన్లు తను పనిచేస్తున్న నేపథ్యంలో ఒక్కసారిగా చంద్రయాన్ టూ చంద్రు చేరు అవుతున్న దశలో తలకిందులైంది ఇది ల్యాండర్ సారీ ల్యాండర్ తలకిందులైంది విక్రమ్ ల్యాండర్ తల తలకిందులైనప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంజిన్ ఏవైతే రివర్స్ ఇంజిన్స్ బలం ఒక్కసారిగా దీని మీద పడి అది క్రాష్ అయింది అనే మాట మనకు ఇండియా టుడేలో ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే ఓకే అంటే ఫైనల్ ఇప్పుడు విక్రమ్ ల్యాండర్ అనేది క్రాష్ అయిపోయింది అంటారు అసలు ఏదంటే అసలు పని చేయకుండా అది చక్కగా కాళ్ళ మీద ల్యాండ్ అయి సో దానిలోని పరికరాలు మనకు ఆర్బిటర్ తో గాని మన బెంగళూరు దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇండియన్ డీప్ స్పేస్ నెట్వర్క్ అని ఒక భారీ యాంటీనాల సముదాయం ఉంది బెంగళూరు దగ్గర బైలాలు అనే గ్రామం సమీపాన అయితే దాంతో కాంటాక్ట్ అవ్వాలి మళ్ళీ పైన ల్యాండ్ ఆర్బిటర్ తో కాంటాక్ట్ అవ్వాలి ఎవరు విక్రమ్ ల్యాండ్ అయితే జరిగిన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు దాని పరిస్థితి గురించి మనకు పూర్తిగా సమాచారం తెలియదు అది కూలిపైన ఉండొచ్చు లేదా అది ఆ పర్టికులర్ వేగంతో ఒకసారిగా దిశ నావిగేషన్ కంట్రోల్ తప్పి పడిపోయి ఉండొచ్చు సో దానిలో నుంచి పరికరం మళ్ళీ అంటే రోవర్ బయటకు రావడం అనేది అంత సులభమైనది కాదు అంటే పర్ఫెక్ట్ గా సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అయితేనే రోవర్ ని మనం బయటకు తీయచ్చు అది కూడా ఏంటి మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తూ బయటకు రావాలి సో ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి దాదాపుగా లేనట్లేదు సో ఫైనల్లీ ఏదేమైనా కానీ చంద్రయాన్ టూ ప్రాజెక్ట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గానే మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నారు మన ఇస్రో సైంటిస్ట్లు వాళ్ళందరూ సో ఇలాంటివి ఎన్నో ఇన్వెస్టెన్స్ చేయాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం సో మీ వాల్యుబుల్ టైం మాతో కేటాయించి మాతో మాట్లాడినందుకు డిస్కస్ చేసేందుకు థ్యాంక్ సో మచ్ సో వియర్స్ చూసారు కదండి చంద్రయాన్ టూ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ఫుల్ గానే ఇస్రో వాళ్ళు కంప్లీట్ చేశారని చెప్పేసి మనం మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి ఇంకా మనం ఆన్ ది బెస్ట్ చెప్తే ఇంకా ఎంకరేజ్ చేద్దాం ఇలాంటి ఇన్వెన్షన్స్ ఇంకా ఎన్నో చేయాలి అనేసి అని సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్